மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பதிவு எதை பற்றியது அப்படின்னா சமீபத்தில் கலைஞர் அவர்களை பற்றி ஏகப்பட்ட கதைகள் ஏகப்பட்ட வசனங்கள் இந்த தமிழ்நாட்டை கட்டமைச்ச முக்கியமான தலைவரே கருணாநிதி தான் ஏன் தெரியுமா அது தெரியுமா இது தெரியுமான்னு ஏகப்பட்ட கதைகள் முக்கியமாக திமுக நிர்வாகிகள் இந்த இடத்துல ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை ஒன்று நான் கேள்விப்பட்டு அதை சொல்லிட்டு நான் ஆரம்பிக்கிறேன் அதுதான் சரியா இருக்கு அது என்ன கதைனா ஒரு முறை முதல்வராக இருக்கும்போது கருணாநிதி அவருடைய அலுவலகத்தில் கரண்டு போயிருச்சு அங்கே நேரத்தில் மெழுகுவர்த்தியை ஏற்றி வச்சு தன்னுடைய அலுவலக வேலையை பார்த்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் அந்த மெழுகுவர்த்தி அமைத்து வச்சுட்டு இன்னொரு மெழுகுவர்த்தி இருக்கு இல்லையா அதை ஏற்றி வச்சு இன்னொரு லெட்டர் எழுதிக்கிட்டு இருக்கார் அப்போ அவரோட உதவியாளர் கேட்டிருக்காரு ஏன் சார் அந்த மெழுகுவர்த்திலேயே இப்போ எழுதலாம் இல்லையா ஏன் இதை பயன்படுத்துறீங்க அதை அமைத்து வச்சுட்டு இதை எதுக்கு ஏற்றணும் அப்படி கேட்டிருக்காரு அப்போ கருணாநிதி அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு அந்த மெழுகுவர்த்தி இருக்கு இல்லையா அது அரசு பணத்தில் வாங்கினது நான் அரசு வேலை பயனுக்காக ஒரு லெட்டர் எழுத வேண்டி வச்சு அதுக்காக அதை பயன்படுத்தினேன் ஆனா இப்ப ஏற்றி வச்சிருக்க இந்த மெழுகு வருது என்னுடைய சொந்த வேலைக்காக நான் எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதனால இந்த மெழுகு வருதியை பயன்படுத்துறேன் அப்படின்றாரு இந்த நீதி கதையின் மூலமாக நமக்கு தெரிய வருது என்னன்னா ஒரு முதல்வர் எப்படி செயல்படணும் எப்படி சொந்த பணத்தை பயன்படுத்தணும் எப்படி பொது பொது பணத்தை பயன்படுத்தணும் அதாவது பொது நிதியை அரசுடைய நிதியை எப்படி பயன்படுத்தணும் தன்னுடைய சொந்த நிதி எதுக்கு பயன்படுத்தணும்னு சரியா பிரிச்சு காட்டக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த மா மேதையாக கருணாநிதி அவர்கள் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது சரியா ஆனா இந்த புருடா கதையெல்லாம் தயவுசெய்து நம்பவே நம்பாதீங்க இதுக்கும் உண்மையான உலகத்துக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது இந்த விதமான கதைகள் எல்லா காலமும் எழுதப்படுது அதுவும் கொஞ்சம் கூட கூச்சமே இல்லாம இங்க திராவிட கட்சிகள் எழுதும் அதை எதையும் நீங்க உணர்ச்சி பொங்கிறாதீங்க உங்களோட பொங்கலாம் கொஞ்சம் அமைத்தி வச்சுட்டு உண்மையை தேடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க இவர் மீது தவறான பிரச்சாரங்களை உருவாக்குன்ற நோக்கம் எனக்கு கிடையவே கிடையாது அதனால கூடுதலாக ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு விஷயத்துக்குள்ள போறேன் அது என்னன்னா நான் இந்த வீடியோ சொல்லக்கூடிய அனைத்து தகவல்களையுமே மாணவர்களும் இளைஞர்களும் இளைய சமூகம் தயவு செய்து தேடி தெரிஞ்சுக்கும் தேடி பார்த்து உண்மை சரியான தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஏற்புடையதா இல்லையான்ற முடிவுக்கு நீங்க வந்துக்கோ இப்ப விஷயத்துக்கு உள்ள போகலாம் என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுகளுக்கு அப்புறம் சுமார் எழுபத்தி மூணு ஆண்டுகள் இங்கே வெவ்வேறு முதல்வர்களால தமிழகம் ஆளப்பட்டிருக்கு இதுல பத்தொன்பது ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தவர் கருணாநிதி அவர்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பத்தொன்பது ஆண்டுகள் முதல்வராக இவர் இருந்திருக்கார் இவர் இருந்தது இதுல முன்பு கருணாநிதி அவர்கள் முன்பு அதாவது அண்ணா இறந்ததுக்கு அப்புறம் வந்தாலே ரெண்டு வருஷம் அதை கழிச்சுட்டு பார்த்தா இவரோட திறமையில பதினேழு வருஷங்கள் இருந்திருக்காரு முழுமையாக ஆட்சி செய்தது மூன்று முறை சரிங்களா இதுல மைனாரிட்டி கவர்மெண்ட் ஒரு முறை வந்திருக்காரு அதை தனியா வச்சுக்கோங்க இத விஷயங்கள் ஃபுல்லா நீங்க தேடி படிக்கணும்னா இந்தந்த ஆண்டுகள் எந்தெந்த ஆண்டுகள் அவர் முதல்வராக வந்தார் அப்படின்ற விவரங்கள் நீங்க நெட்டில் தேனாலே கிடைக்கும் இதுதான் வந்து ஐந்து முறை ஐந்து முறை முதல்வர் ஐந்து முறை முதல்வர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி பேசக்கூடாது முதலாவது முறை அண்ணா இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் முதல்வர் ஆனாரு இரண்டாவது முறை எம்ஜிஆருடன் சேர்ந்து ஆட்சி அமைச்சு எம்ஜிஆர கழட்டி விட்டார் மூன்றாவது முறை பதிமூணு வருஷம் வெளியே இருந்தாரு அண்ணா திமுக ரெண்டா உடஞ்சிச்சு ஆட்சிக்கு வந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுலாம் ரஜினி அவர்கள் குரல் கொடுக்கவே ஏறக்குறைய திமுக அழிய வேண்டிய காலகட்டம் அது ரஜினி அவர்கள் குரல் கொடுக்கவே வைகோ வெளியே போயிருந்த நேரம் அழிய வேண்டிய கட்சி காப்பாற்றப்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் மைனாரிட்டி கவர்மெண்ட் இப்ப கருணாநிதி அவர்களுடைய அந்த ஆட்சி எப்படி வந்துச்சு அவருடைய அரசியல் எப்படி இப்படி நகர்ந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம ஒன்று சொன்னோம்னா அவங்க ஒன்று சொல்லுவாங்க சரியா நம்ம இந்த அரசியலுக்குள்ள போக வேணும் ஏன்னா இப்படி ஆட்சியை பிடிச்சிட்டாரு முதலமைச்சர் ஆயிட்டார் அது தனியாக இந்த ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றினதுக்கு அப்புறம் இவங்க சொன்னாலும் அந்த மெழுகுவத்தி கதை அதன்படி இவர் இருந்தாரா அப்படிதான் அவர் வாழ்ந்தாரா இவர் அவ்வளோ பெரிய தியாகியா அப்படின்றத அவர் ஆட்சி நிர்வாக விஷயங்கள் இருந்து நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக பார்ப்போம் இதற்கு முதலாவதாக நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா உலகளாவில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் இருக்காங்களா இப்படி ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றக்கூடிய தலைவர்கள் அவங்களுடைய சொத்து விவரத்தை நம்ம பார்க்கணும் ஏன் ஏன்னு சொல்றீங்க இவர் ஏற்கனவே ரெண்டு முறை அமெரிக்காவுடைய அதிபராக இருந்தார் ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ் அதுக்கப்புறம் ஒபாமா இவரும் இரண்டு முறை அமெரிக்காவுடைய அதிபராக இருந்தவங்க இவங்களுடைய சொத்து மதிப்புகள் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சுமார் நாற்பதுல இருந்து நாற்பத்தஞ்சு கோடி நம்மளுடைய ரூபாயின் மதிப்பில் பார்த்தா இவங்களுடைய சொத்து மதிப்பில் இருக்கும் சுமார் நாற்பதுல இருந்து நாற்பத்தஞ்சு கோடி இவங்க குடும்ப சொத்தோட மதிப்பு அதுக்கு அடுத்து மிகவும் முக்கியம் நீங்க அப்படி அமெரிக்கா மட்டும் பார்க்க கூடாது உலகம் முழுவதும் பார்க்கணும் வளர்ந்த நாடுகள் இருக்கு இல்லையா அதை தாண்டி வளரும் நாடுகளையும் பார்க்கணும் எடுத்
தன்னுடைய உறவினர்களுக்கு இவங்க எந்த அளவுக்கு சொத்தை சேர்த்தாங்கன்னு அப்பதான் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரியா நான் சொல்றேன் அதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சிடும் இவங்க எந்த அளவுக்கு நேர்மையானவங்க கரெக்டா நம்மளுக்கு ஆயிரத்தி எட்டு கருத்து வேறுபாடுகள் ஒபாமோட இருக்கலாம் ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ்ஷோட இருக்கலாம் இல்ல ஜெர்மனியோட இருக்கலாம் சிங்கப்பூரோட இருக்கலாம் ஆயிரத்தி எட்டு கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் ஆனா அதிகாரத்தில் வந்து உட்கார்ந்த இந்த அரசியல்வாதிகள் இருக்காங்களே இவங்க ஒரு சொத்து மதிப்பு நம்ம எடுத்து பார்க்கணும் ஏன் ஏன்னா இவங்களும் அரசியல்வாதிகள் தான் இவரும் அரசியல்வாதி தான் சரியா இப்ப இவங்க எல்லாம் ஒரே ஒரே தளத்துல வரக்கூடியவங்க அரசியல்வாதிகள் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றி ஆட்சி அதிகாரத்தின் மூலமாக மக்களுக்கு பொது வாழ்வுக்கு வந்தவங்க சரியா அப்ப இவரும் அரசியல்வாதி தான் இவங்களும் அரசியல்வாதி தான் இப்ப இது கூடுதலா ஒரு தகவல் சொல்லிட்டு போறேன் அது என்னன்னா கருணாநிதி அவர்கள் குடும்ப அரசியல் பண்றாங்க அப்படி கிடையாது பெரும்பாலான உலகத்திற்கு பெரும்பாலான அரசியல்வாதிகள் இருக்காங்களே அவங்க ஏறக்குறைய குடும்ப அரசியல் செய்யறது உண்டு சார்ஜ் டபிள்யூ புஷ் இருக்காங்களே அந்த புஷ்ஷோட ஃபேமிலி அவங்களுமே இந்த அரசியல் இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நூத்தி இருபது வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த அரசியல் குடும்பம் அந்த குடும்பம் அதனால நீங்க குடும்ப அரசியல் போற அது இது நான் குழப்ப விரும்பல நீங்க பண்ணிக்கோ ஏன்னா யாரும் பண்ணாதோன்னு அவர் பண்ணல அதனால தாரலா பண்ணிக்கலாம் அதனால பிரச்சனையே கிடையாது இப்ப ஏன் பிரச்சனை என்னன்னா அதாவது கருணாநிதி அவருடைய சொத்து மதிப்பு என்ன உலகளாவில் இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகளுடைய ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றிய இந்த விதமான அரசியல்வாதிகளுடைய குடும்ப சொத்தோட மதிப்பு என்ன இது ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பாரு அதாவது கருணாநிதி அவர் குடும்பம் இருக்கு இல்லையா குடும்பத்தின் ஒட்டுமொத்த சொத்த சொத்தோட மதிப்ப உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய வளர்ந்த நாடுகள் இருக்கக்கூடிய பெரும் அரசியல்வாதிகள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க குடும்பத்தோட குடும்பத்துடைய சொத்தோட மதிப்போட ஒப்பிட்டு பாருங்க இது முதலாவது நம்ம செய்ய வேண்டியது அப்படி ஒப்பிட்டோம்னா என்ன தெரியும் நமக்கு இந்த மெழுகுவத்தி கதை இருக்கு அது உண்மையா நமக்கு தெரியும் இந்த விவரங்களுக்கு உள்ள முழுமையாக போறதுக்கு முன்பு நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டிய அடிப்படை விவரம் என்ன அப்படின்னா இவர் வளர்ந்த நாடான உலகத்தின் மிகப்பெரிய வல்லரசா இருக்கக்கூடிய அமெரிக்காவை ஆட்சி செய்தவர் இரண்டு முறை இதனுடைய அமெரிக்காவுடைய ஜிடிபி என்ன சுமார் இருபத்தி ஒரு லட்சம் கோடி அமெரி அமெரிக்கன் டாலர் அதாவது ஏறக்குறைய இருபத்தி ஒரு டிரில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர் ஜிடிபி இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டை ஆட்சி செய்தவர் இது புரியுதா முதலாவது அதுக்கு அடுத்து நீங்க இந்த அரசியல்வாதி அதாவது கருணாநிதி அவர்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு வளரும் நாட்டுல ஒரு சின்ன பகுதி தமிழ்நாடு ஒரே ஒரு ஸ்டேட்டை பத்தொன்பது வருஷங்கள் மட்டுமே ஆட்சி செய்த நபர் இது உங்களுக்கு புரியுதா அது எப்படி வச்சுக்கணும்னா இருநூறு பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர் இருக்கக்கூடிய பொருளாதார <laughs> 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 பெரிய லெவல பவர் கிடையாது இவருக்கு உலக வல்லரசு பெரிய லெவல உலகம் முழுவதும் பெரும் ஆதிக்கத்துக்கான பவர் இருக்கு ஆனா இவருக்கான அதிகாரமும் இவருக்கான அதிகாரத்தை ஒப்பிடு பார்க்கவே முடியாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அதிகாரம் அவருக்கு அதிகம் அதிகாரம் இவருக்கு குறைவு இந்த நேரத்தில் இந்த ஆட்சி அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி இவர் ஊழல் எவ்வளவு பண்ணாரு சின்ன ஸ்டேட் தமிழ்நாடு ஒரு சின்ன ஸ்டேட்ல அதிகாரம் மிகவும் குறைவா இருக்கக்கூடிய இந்த அதிகாரத்தோடு எந்த விதத்திலும் பக்கத்திலே வர முடியாத ஒரு நபர் ஒரு அரசியல்வாதி தன்னுடைய குடும்பத்துக்கு எவ்வளவு சொத்து சேர்த்தாரு இது ரெண்டு கொஞ்சம் ஒப்பிட்டு பாருங்க அப்பதான் இந்த மெழுகுவத்து கதையை நம்மளால இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா தேட முடியும் முதலாவது இதனுடைய குடும்பம் இருக்கு இல்லையா இதை முழுவதுமாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது முத்துதல் அஞ்சுகம் இருக்கா இல்லையா உங்களுடைய தாய் தந்தைய இந்த தாய் தந்தையினருக்கு எத்தனை பேரு அவங்க குடும்பம் எவ்வளவு பெருசு அந்த குடும்பத்துடைய நிலை என்ன இது நீங்க தெரியும் ஒரு முதல்வராக இருந்த இவருடைய இதுக்கு இவருக்கு இரண்டு சகோதரிகள் இந்த இரண்டு சகோதரிகளுக்கும் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய சொத்து விவரம் என்ன அதுக்கப்புறம் இவருக்கு எத்தனை மனைவிகள் அந்த மனைவிகளுக்கு எத்தனை குழந்தைகள் அந்த குழந்தைகளுடைய ப்ராப்பர்ட்டி அதோடைய சொத்து மதிப்பு என்ன சரியா இதுதான் ஒரு குடும்பத்துடைய ஒட்டுமொத்த சொத்து மதிப்பையும் கால்குலேட் பண்றதுக்கு அதாவது கணக்கு போறதுக்கு நமக்கு சரியா இருக்கு சரியான சொல்றது அப்படி பார்க்கும்போது நீங்க எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும்னா நேரா கோபாலபுரத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கும் கோபாலபுரத்துல கருணாநிதி அவர்களுக்கு மட்டும் சொத்து கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு சுமார் பன்னெண்டு வீடுகள் இருக்குது அந்த பன்னெண்டு வீடுகள் ஒவ்வொரு வீட்டோட மதிப்பும் சுமார் பத்துல இருந்து பதினஞ்சு கோடி போகும் அந்த வீடுகள் எல்லாமே இவருடையது இவருடைய சகோதரிகள் இருக்காங்க இல்லையா சகோதரனுடைய வாரிசுகள் இருப்பாங்களே அவங்களுடைய வீடு இதெல்லாம் எந்தெந்த காலகட்டத்தில் வாங்கப்பட்டதுன்னு இங்க தேடிக்கும் அப்பதான் மெது மெழுகுபடுத்தி இருக்கியா அதை பத்தி பேச முடியும் சரியா பேச முடியும் அதாவது முதலாவது நீங்க என்ன பண்ணணும் அசையும் சொத்துக்கள் அசையா சொத்துக்கள்ல அசையா சொத்துக்களுடைய விவரங்களை முழுமையாக தேடுங்க சரியா அதுக்கு நீங்க நெட்லத்தினால நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும்
பெரும்பாலான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு அது இவங்க குடும்பத்து கைக்கு வந்துருச்சு எப்பயும் எடுத்துக்காட்டுக்கு நான் கோபாலபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய வீடு ஒரு மதிப்பு சொன்னேன் பத்துல இருந்து பதினஞ்சு கோடி நீங்க அதை மட்டும் தான் பாக்குறீங்க மாறன் பிரதர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா மாறனுடைய போட் கிளப் இந்த போட் கிளப்ல ஒரு வீடு இருக்கு அந்த வீட்டோட ஒரு வீட்டோட மதிப்பு இன்னைக்கு சுமார் நூத்தம்பது கோடி இன்னைக்கு சாலிடா அந்த வீட்டோட மதிப்பு என்ன நூத்தம்பது கோடி வீட்டோட மதிப்பு என்ன நூத்தம்பது கோடி மெழுகுதி அப்பப்ப யாவ மெழுகுதி யாவது நூத்தம்பது கோடியை கம்பேர் பண்றது ஈஸியா இருக்கும் சரியா கருணாநிதி அவருடைய மகள் இருக்காங்களே செல்வி செல்வி அவர்களுக்கு ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ் இருக்குது அதோட மதிப்பு நூத்தி நாற்பது கோடி நூத்தி நாற்பது கோடிக்கு ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ் அது ஒரு பண்ணை வீடு உருவாக்குறதுக்கு செல்வி அவர்கள் என்ன பிசினஸ் பண்ணாங்க கேட்கணுமா இல்லையா ஒரு கேட்கறது தானே ஒரு அடிப்படையில ஒரு அஞ்சு அறிவு இருக்க ஜீவன் கூட யோசிக்குமா இல்லையா ஐந்து அறிவு இருக்கக்கூடிய ஜீவன் கூட யோசிக்கும் உங்களுக்கு ஆறு அறிவு இருக்கு நீ கேட்கணுமா இல்லையா உங்களுக்கு எப்படி சார் நூத்தி அறுபது கோடி சேர்க்கிற அளவுக்கு என்ன பிசினஸ் தான் பண்ணீங்க எப்படி சொன்னீங்கன்னா நாங்களும் முன்னேறுவோமா இல்லையா சரியா இல்லையா சொல்றது இதுதான் உண்மை அதுக்கடுத்து ராஜா கே எம்எல் மூன்றாவது மனைவியா இருக்கக்கூடிய ராஜா கே எம்எல் அவர்களுக்கு சிஐபி கால ஒரு வீடு இருக்கு அந்த வீட்டோட மதிப்பு இன்னைக்கு ஏற்கனவே இருபத்தஞ்சு கோடி இப்படி நான் சிலர் தான் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ஒரு எழுபது ப்ராப்பர்ட்டிக்கு மேல இருக்குது அதாவது பெரும் கோடிகள்ல அது சில சாம்பிள் காமிக்கிறேன் அதாவது உங்களுக்கு மெழுகுதிரி கதை சொன்னாங்க இல்லையா அந்த மெழுகுதிரியோட இதை ஒப்பிட்டு பார்க்கணுன்றதுக்காக சொல்றேன் வெளியில் சொல்லப்பட்ட கதை என்ன உண்மை நிலவரம் என்னன்னு புரியல அதுக்காக சொல்றேன் நான் சொன்னது அசையாத சொத்துக்கூடிய மதிப்பு அதுவும் ப்ராப்பர்ட்டி வீடுகள் மட்டும் மற்றவை மற்றவை விவரங்களை நீங்கள தயவு செய்து தேடுங்க இப்படி ஒட்டுமொத்த குடும்பமே ஒவ்வொருத்தங்களும் குறைஞ்சது ரெண்டுல இருந்து நாலு வீடு வச்சிருப்பாங்க எல்லா வீடுகளுமே பதினஞ்சுல இருந்து இருபது கோடி அதுக்கப்புறம் ஃபார்ம் ஹவுஸ் மதிப்பு நூறுல இருந்து நூத்தம்பது கோடி வெறும் பத்தொன்பது வருஷம் தான் சார் ஆண்டாரு ஒட்டுமொத்த சொத்தையும் கால்குலேட் பண்ணா சுமார் இருபத்தி ஐயாயிரம் கோடி அசையும் அசையா சொத்து கோட மதிப்பு இவங்களுக்கு வருது இருபத்தி ஐயாயிரம் கோடி வெறும் பத்தொன்பது வருஷம் தான் ஆண்டாரு வெறும் பத்தொன்பது வருஷம் மட்டுமே ஆட்சி செய்த ஒரு நபர் இருபத்தி ஐயாயிரம் கோடிக்கு தன்னோட குடும்பத்துக்கு சொத்து சேர்க்க முடியுது அதுக்கு தான் சொன்னேன் நீங்க திரும்பவும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இவங்களும் குடும்ப அரசியல் பண்ணாங்க ஆனா வெறும் நாற்பது கோடி தான் ஒரு சின்ன ஸ்டேட்டு பாவம் அதுவும் ஏழை மக்கள் வாழக்கூடிய ஒரு மாநிலம் தமிழ்நாட்டை தமிழ் தமிழ் சொல்லி ஆட்சிக்கு வந்த இவருடைய குடும்பத்துடைய சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு இருக்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் கோடி இந்த இருபத்தி ஐயாயிரம் கோடி முன்னையும் இருக்கலாம் பின்னையும் இருக்கலாம் சுமார் இருபத்தி ஐயாயிரம் கோடி மதிப்பான சொத்து சேர்த்த இவரு ஊருக்கு என்ன சொன்னாங்க அமர்த்தி வச்சுட்டு இன்னொரு மெழுகுதிரி ஏத்தி வச்சேன் எப்படி கதை இந்த மாதிரி கதை எழுதுற ஒரு கூட்டம் இருக்கு வெக்கம் சூடு சொரணை எதுவுமே கிடையாது யார் யாரும் ஒண்டி வாழக்கூடிய ஒட்டு நீங்கள் மட்டும்தான் அந்த கதையை நம்பும் அதை யார் நம்ப மாட்டேன் இதோ பாருங்க திரும்பவும் சொல்றேன் கருணாநிதி அவர்களோட மேல வெறுப்ப பரப்புன்றது நோக்கம் எனக்கு கிடையவே கிடையாது ஒரு நல்ல ஆட்சியாளர்கள் வந்தா என்ன நடக்கணும் நீங்க உணர்றதே கிடையாது அதை உணர வைக்கணும் மட்டும்தான் என்னுடைய நோக்கமே தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது மாணவர்கள் இந்த இடத்துல தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு நல்ல ஆட்சியாளர் அதாவது ஒரு நல்ல ஆட்சியாளர் வரும்போது என்ன நடக்கும்னா இங்க ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் நடக்கும் அது என்னன்னா ஒண்ணு உங்களுக்கு எல்லா பேருக்குமே சமமான வாய்ப்புகளை உருவாக்க அவங்க முயற்சி பண்ணுவாங்க ரெண்டு உங்களுடைய உழைப்புக்கான சரியான அங்கீகாரத்தை அவங்க கொடுக்க நினைப்பாங்க ஒரு நாட்டுல இந்த ரெண்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுவும் ஆட்சி அதிகாரத்தில் வரக்கூடிய நபர்கள் அதை செஞ்சே ஆகணும் அப்படி செஞ்சா மட்டும் ஒரு நாடு உருப்படும் வளரும் நீங்க ஒரு சாதாரண நடுத்தர குடும்பத்திலயோ ஒரு ஏழை குடும்பத்திலயோ ஒரு பிற்படுத்தப்பட்ட குடும்பத்திலயோ நீங்க பிறந்திருக்கலாம் ஆனா உங்களுக்கு இந்த சமூகம் உங்களுடைய அறிவுக்கும் உங்க உழைப்புக்கும் சரியான வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொடுத்து அதுக்கு சரியான அங்கீகாரத்தை கொடுத்ததுன்னா அதுதான் சரியான ஆட்சியாளர் இது புரியுதா உங்களுக்கு இது உருவாக்குச்சுன்னா சமூகம் வேகமாக வளரப்படும் அதனாலதான் வளர்ந்த நாடுகள் எல்லாம் வேகமா வளருது அதுக்கு காரணம் இந்த ரெண்டு விஷயங்களை அந்த ஆட்சியாளர்கள் முறைப்படுத்துறாங்க சரிப்படுத்துறாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு தங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு அமல்படுத்த நினைக்கிறாங்க அது நடக்காத இடங்கள்ல ஊழல்கள் பெருகும் வெறும் அரசியல்வாதிகள் மட்டும்தான் வாழ்வாங்க மக்கள் எந்த வித பெரிய வாழ்வும் முன்னேறி இருக்காது கடைசி வரைக்கும் கையேந்து வேண்டிய சூழல் உருவாகும் இது புரியுதா இந்த நிலைமை நீங்க மாத்திரம் நினைக்கிறீங்க ஒரு நல்ல ஆட்சியாளர்கள் கொண்டு வரும் நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த விஷயம் உங்களுக்கு நறுக்கணும் புரியணும் அதாவது வாய்ப்புகள் உருவாகணும் அங்கீகாரங்கள் கிடைக்கணும் இது புரியுதா அதனால நாம இதற்கு முந்தைய அரசியல்வாதிகளை பத்தி பேச வேண்டிய தேவை இருக்கு கருணாநிதி அவர்களை தூக்கி புடுக்கிறாங்க மா மேதனே
அதுக்கப்புறம் சன் டேரக்ட்னு நம்ம டேரக்ட் டிடிஹெச் அது யூஸ் பண்றாங்க எஃப்எம் இருக்கு இல்லையா சூரியன் எஃப்எம் அதை பயன்படுத்துறாங்க சன் பிக்சர்ஸ் மூலமாக பெரிய அளவில் திரைப்படங்கள் எடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தினகரன் தமிழ் முரசு போன்ற நாளிதழ்கள் நடத்துறாங்க அதுக்கப்புறம் வார நாளிதழ்கள் அது நடத்துறாங்க அதுக்கப்புறம் இதன் மூலமாக இந்த மாறன் பிரதர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா இவங்களுடைய சொத்து மதிப்பு மட்டும் சுமார் பத்தொன்பதாயிரம் கோடி எவ்வளவு சொல்றாங்க இவங்களுடைய மதிப்பு சுமார் பத்தொன்பதாயிரம் கோடி அதுல மாறன் பிரதர்ஸ் சொல்லக்கூடாது கலாநிதி மாறன் அவர்களுடைய சொத்து மதிப்பு மட்டும் பத்தொன்பதாயிரம் கோடி ஒரே ஒரு ஆள் அது கருணாநிதி அவர்களுடைய சகோதரி இருக்காங்க இல்லையா சகோதரி வகையிலால வரக்கூடிய ஒரே ஒரு நபருடைய சொத்து மதிப்பு மட்டும் பத்தொன்பதாயிரம் கோடி எப்படி வந்துச்சு எப்படி வந்துச்சுன்னா அவர் பிசினஸ் பண்ணாலும் வந்துச்சு கட்டா அதானே வாதம் நீ எடுத்து பாருங்க திமுக காரன் கொஞ்சமே பூச்சி இல்லாம பிசினஸ் பண்ணா சொல்லுவாங்க அந்த பிசினஸ் விவரங்களை நீ தயவு தேடும் இதுல புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரெண்டு விஷயம் இந்த விவகாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரெண்டு விஷயம் ஒன்னு ஏப்பா பிசினஸ் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு பிசினஸ் பண்ணலாம் தப்பு கிடையாது அங்கதான் நான் சொன்னேன் வாய்ப்புகள் எல்லா பேருக்கும் உருவாக்கப்படும் சரியா இல்லையா அங்கதான் நீ கவனிக்கணும் இவங்க அதிகாரங்களை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணாங்கன்றது இப்ப புரிய உங்களுக்கு அதாவது இந்த எம்எஸ்ஓ இருக்கு இல்லையா அதாவது கேபிள் டிவி மூலமா கொண்டு வந்து சேர்க்கறது நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரங்களுக்கு அப்புறம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சுகளுக்கு அப்புறம் கேபிள் டிவி வேகமா பரவிச்சு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுல சிங்கிள் ஒரே பர்சனா இவங்க பல வருஷம் இருந்தாங்க அதாவது வேற யாரையும் போட்டிக்கு உள்ள விடுறதே இல்லை ஏன் இவங்கிட்ட அதிகாரம் இருந்துச்சு ஆட்சி இவங்க கையில் இருந்துச்சு ஆட்சி அதிகாரம் மத்தியிலையும் இங்கேயும் கிடைச்சதப்ப இதுல போட்டியில வர எல்லாருமே அழிச்சாங்க அதனால சொன்னேன் ஒரு ஆட்சியாளர்ன்றது ஒரு ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றக்கூடிய நபர்கள் வாய்ப்பு அனைவருக்கும் உருவாக்கி கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் உழைத்த உழைப்புக்கு அங்கீகாரத்தை கொடுக்கணும் ஆனா இந்த ரெண்டுமே அடிபட்டு போச்சு இந்த ஒரே ஒரு விஷயத்துல சரியா இல்லையா நீ யோசிச்சு பாருங்க அன்னைக்கு நீங்க பிசினஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க காலி உங்களுக்கு வாய்ப்பும் கிடையாது உங்களுக்கு உங்களுடைய உழைப்புக்கான அங்கீகாரமும் திருடப்படும் இது அப்படி இருக்கு ஒரே வேலையில எது காரணம் அதிகாரம் இதுல ஒரு சின்ன கணக்கு மட்டும் சொல்றேன் தயவு செய்து கவனிங்க அந்த காலகட்டத்தில் அதாவது கேபிள் டிவி பிசினஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த எமோசோ பிசினஸ் பெரிய அளவில் சக்சஸ்ஃபுல்லாக வேகமாக போகிற காலகட்டத்தில் அடுத்தவங்க வரவிடாமல் பண்ணாங்க இல்லையா அந்த காலகட்டத்தில் இவங்களுக்கு எப்படியான லாபம் வந்துருக்கு ஒரு சின்ன கணக்கு மட்டும் சொல்றேன் சராசரி கணக்கு அது என்னன்னா சென்னையில் மட்டும் சும்மா பதினோரு லட்சம் குடும்பங்கள் இருந்துச்சு இந்த பதினோரு லட்சம் வீடுகளில் அஞ்சு லட்சம் வீடுகளுக்கு இவங்க கனெக்ஷன் கொடுத்துருந்தா கூட ஒரு வீட்டுக்கு ஐம்பது ரூபா மணிக்க நீங்கள் லாபம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டரை கோடி ரூபா மாதத்துக்கு சரி மாசத்துக்கு சென்னையில் மட்டும் அவ்வளோனா வருஷம் மற்ற நகரங்களில் ஒரு பத்து நகரங்கள் மட்டும் எடுத்துக்கோங்களேன் பத்து நகரங்கள் வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வரும் நீங்கள் எடுத்து போட்டு பாருங்கள் முந்நூறு கோடி ரூபாய் வருஷம் வருஷம் உங்கள் லாபம் பார்க்க முடியும் போட்டியே இல்லாமல் ஒரு துறையில் எந்தவித போட்டியும் யாரையும் வரவிடாமல் அதிகாரத்தை வச்சு எல்லாத்தையும் அழிச்சுட்டு தான் தான் அந்த ஒட்டுமொத்த மக்களையும் அப்படியே முழுசாக உறிஞ்சி சாப்பிட்றது என்ன தெரியுமா அது பேர் இது தான் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா இந்த காலகட்டத்தில் கேபிள் டிவி மட்டும் வாங்க வசூல் சாங்க கா காசு அது எனக்கு தெரிஞ்சு பத்து மடங்கு அதிகம் மற்ற நாடுகளை விட அது இலவசமாகவே கொடுக்க முடியும் ஏன்னா இவங்களுக்கு விளம்பரதாரர்கள் அதாவது விளம்பரங்களுடைய வருவாயும் இருந்துச்சு அதை தாண்டி கேபிள் டிவி இருக்கு அதுக்கான வருவாய் மாதம் மாதம் மக்கள்கிட்ட இருந்து வாங்கினாங்க ரெண்டு வருவாயை வாங்கினது மட்டும் இல்லாமல் பெரிய லெவலில் இதை தங்களுக்கு ஒரே சொத்தாக மாற்றினாங்க இல்லையா அதாவது ஒருத்தர் மட்டும் தான் இதில் இருக்கவே முடியுன்றாங்களே அதன் மூலமாக பெரும் வருவாய் இந்த குடும்பத்துக்கு வந்துச்சு இந்த விதமாக இவங்க அடுத்தவங்களை அடக்கி ஒடுக்கி பிசினஸ் பண்ணது மூலமா தான் பத்தொன்பதாயிரம் கோடி சொத்தை சேர்க்க முடிஞ்சு இதுல அடுத்து நாம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய இதே விஷயத்துல அடுத்து புரிஞ்சுக்க வேண்டிய இரண்டாவது முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது என்னன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரங்கள்ல வாங்கப்பட்ட அது ஆரம்பிச்சு ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரைக்கும் கூட வச்சுக்கோங்க அது வரைக்கும் இருந்த இந்த பிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில திரைப்படம் இந்த திரைப்பட துறையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து படங்கள் பெரும்பாலான எனக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் திரைப்படங்களை யார் வாங்கினாங்கன்னா இவங்க தான் இந்த விவகாரத்தில் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய இரண்டாவது முக்கியமான விஷயம் என்ன கேட்டீங்கன்னா இவங்க ஆரம்பித்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் ஒத்து பாருங்களேன் அது என்னன்னா ஒன்று மீடியாவை கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க இன்னொன்று திரைத்துறையை கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க அதாவது திரைப்படத்துறை அதுக்கப்புறம் செய்தியாளர்கள் இந்த ரெண்டையும் முழுமையாக தன்னுடைய கட்டுப்பாடுகள் கொண்டு வராங்க அந்த காலகட்டத்தில் தொண்ணூறு சதவீதம் படங்களை இவங்க தான் வாங்கினாங்க யார் மாறன் பிரதர்ஸ் சன் டிவி தான் வாங்குச்சு இதன் மூலம் என்ன நடக்குது ஒரு சமூகம் காது கொடுத்து ரெண்டு பேர்ல கேட்பாங்க அதாவது
திமுக அதுவும் ஒரே ஒரு குடும்பம் இப்ப நாம செய்ய வேண்டிய அடுத்த வேலை என்ன அப்படின்னா முதலாவது அவருடைய குடும்பம் அந்த சுத்தி இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களுடைய மதிப்பு அவங்களுக்கு எப்படி அந்த வருமானம் கிடைச்சன்ற விஷயம் தெரியும் முதலாவது இரண்டாவது இவருடைய ஆட்சி காலங்கள் இருக்கு இல்லையா அதில் இவர் மீது எழுப்பப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கு இல்லையா அதை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் தேடி தெரிஞ்சுக்கணும் கருணாநிதி அவர்கள் மூன்று முறை முழுவதுமாக ஆட்சி புரிஞ்சிருக்கார் அந்த காலகட்டத்தை மட்டும் எடுத்துக்கணும் மற்ற காலத்தை விட்டுருங்க ஒரு முறை ஆட்சி கலைக்கு இரண்டு முறை ஆட்சி கலைக்கப்பட்டிருக்குது அந்த ரெண்டு முறை வந்து வேற வேற காரணம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க மூணு முறை எனக்கு தெரிஞ்சு முழுமையாக தன்னுடைய ஆட்சியை முடிச்சிருக்காரு அந்த ஆட்சி காலத்தில் இவர் எப்படியான அரசு கொடுத்தார் அப்படின்ற விஷயமும் அதன் மீது வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் இருக்குல்ல முக்கியமான குற்றச்சாட்டுகள் அது விஷயத்தை நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம் அது என்ன அப்படின்னா ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் மட்டும்தான் நான் சொல்கிறேன் வேறு எதுவுமே கிடையாது சரியா வேறு நிர்வாக விவரங்கள் இருக்குல்ல நிர்வாக குளறு படி அது இதுன்னு எடுத்துக்காட்டுக்கே நீங்கள் சமச்சீர் கல்வின்னு ஒன்று கொண்டு அந்த கல்வி முறையினால தான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் குடும்பம் பதினஞ்சு லட்சம் குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கையை கெட்டு குடிச்சரா போச்சு கூட்டல் கழித்தல் கூட தெரியாம அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய படிப்பு இருக்கு இல்லையா அவருடைய தரத்தை கெடுத்ததே சமச்சீர் கல்வி தான் இது எல்லா மக்களுக்கும் உண்மையே தெரியும் மனசாட்சி தொட்டு சொல்லக்கூடிய எல்லா பெற்றோர்களுக்கும் தெரியும் இந்த சமச்சீர் கல்வின்னு கருணாநிதி கொண்டு வந்ததன் மூலமாக கல்வி குழந்தைகளுடைய கல்வி இருக்கு இல்லையா அதனுடைய தரம் பெரிய அளவுல கெட்டு குட்டிச்சரா போச்சு அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா நான் அந்த விதமான நிர்வாக குளறு படிக்கிறது இருக்குல்ல அதுக்குள்ளலாம் போக விரும்பல அந்த மாதிரி போன வச்சுக்கவே கச்சத்தீவு வரைக்கும் போக வேண்டியிருக்கும் அதுக்குள்ள போக விரும்பல நான் என்ன சொல்றேன்னா ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கு இல்லையா அதை மட்டும் அதை மட்டும் பார்ப்போம் நான் சொல்றேன் சரியா இப்ப முதலாவதாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆட்சியை பிடிச்சு எழுவத்தி ஆறு வரைக்கும் ஆட்சி புரிஞ்சாருல அந்த காலகட்டத்தில் அவர் எப்படியான ஆட்சி முறையில வச்சிருந்தாரு அப்படி கேட்டீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்தில் மிகவும் பிரபலமானது சர்க்காரிய கமிஷன் அதாவது இந்த ஆட்சி காலத்தில் இந்த ஐந்து வருடங்கள் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்னுல இருந்து எழுபத்தி ஆறுகளுக்குள்ளாக கருணாநிதியும் அவரோட கூட்டாளிகளும் செஞ்ச அந்த அட்டுழியங்கள் இருக்குல்ல அந்த ஊழல்கள் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி தன்னுடைய லாபத்துக்கு வேலை பார்த்துருப்பாங்களே அது என்னென்ன அது மீது என்னென்ன குற்றச்சாட்டுகள் என்னென்னு நீங்கள் தேடணும்னா சர்க்காரிய கமிஷனை மட்டும் படித்தா போதும் இந்த சர்க்காரிய கமிஷனில் என்ன விதமான குற்றச்சாட்டுகள் வச்சுருப்பாங்கன்னா முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் வச்சுருப்பாங்க எடுத்துக்காட்டுக்கு முதலாவது இந்த மேகலா பிக்சர்ஸ் அஞ்சுகம் பிக்சர்ஸ் அதுக்கப்புறம் அஞ்சுகம் பதிப்பகம் இப்படின்னு கருணாநிதி அவர்களுடைய தனிப்பட்ட விஷயங்கள் ஆகட்டும் அதுக்கடுத்து கருணாநிதி அவர்களுடைய அசையா சொத்துக்கள் மதிப்பா அந்த குடும்பத்துடைய அசையா சொத்துக்கள் மதிப்பாகட்டும் இல்லாட்டி அமிர்தம் அதாவது அவருடைய சகோதரிகள் இருக்காங்களே அவங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய அசையா சொத்துக்கள் அந்த சொத்துக்கள் எப்படி சேகரிக்கப்பட்டது அதன் மீது வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் ஆகட்டும் இல்லாட்டி சமயநல்லூர்ல ஒரு பவர் ஸ்டேஷன் இருந்துச்சு அதை விற்பனைக்கு போன விவகாரம் ஆகட்டும் இல்லாட்டி சுகர் சுகர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் சுகர் ஃபேக்டரி சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ஆகட்டும் இல்லாட்டி தஞ்சாவூர் கோஆபரேட்டிவ் மார்க்கெட்டிங் ஃபெடரேஷன் இருக்கு அந்த விவகாரம் ஆகட்டும் இல்லாட்டி சில கம்பெனிகளுக்கு தன்னுடைய ஆர்டர் கொடுத்துருப்பாங்களே இங்கே இருக்கக்கூடிய பொதுப்பணித்துறையில் ஆரம்பித்து அரசுடைய நிர்வாகங்களுக்கு ஆர்டர் டெண்டர் கொடுத்துருப்பாங்களே அந்த டெண்டர் விவகாரங்களை தொட்டு கடைசியாக இவர் வச்சுருப்பாங்களே ட்ரஸ்ட்டு டிஎம்கே உடைய திமுக உடைய அந்த தொண்டு நிறுவனத்தில் ஆரம்பித்து தனிப்பட்ட தொண்டு நிறுவனத்தை தொட்டு அறிஞர் அண்ணா அவர்களுடைய தொண்டு நிறுவனம் ஆரம்பித்து நெடுஞ்சலின் அவர்களுடைய தொண்டு நிறுவனம் இப்படி தொண்டு நிறுவனம்ன்ற பேரில் என்னென்ன மாதிரி வேலையெல்லாம் பார்த்தாங்க இப்படின்னு பதிப்பகம் பிக்சர்ஸ் திரைப்படத்துறை பதிப்புத்துறையில் ஆரம்பித்து டெண்டர் தொட்டு தன் குடும்பத்துக்கு சொத்து சேர்த்த வகையில் ஆரம்பிச்சு அவர் வச்சு தொண்டு நிறுவனங்கள் மூலமாக செஞ்ச ஊழல்கள் இருக்கு அவர் ஒட்டுமொத்த பட்டியலையும் விசாரணைக்கு உட்படுத்தியது எது சர்க்காரிய கமிஷன் சர்க்காரிய கமிஷன் ஒரு விஷயத்தை தெளிவுபடுத்துறாங்க அது என்னன்னா நீங்க சர்க்காரிய கமிஷன் படிச்சுன்னா ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெளிவா தெரியும் அது என்னன்னா எல்லா குற்றச்சாட்டுகளுக்கும் இங்க ஆதாரம் இருக்கானா கிடையாது ஆனா அதே நேரம் இங்க குற்றம் நடந்திருக்கு இல்லையா முக்கியமான ஏழு குற்றங்களுக்கு நூறு சதவீதம் இந்த குற்றம் நடந்திருக்குன்றதுக்கு நம்மளால ஆதாரங்களை முன்வைக்க முடியும் அது மாதிரி மேற்கொண்டு விசாரணைகளை உரு உட்படுத்தணும் அப்படின்னு சர்க்காரிய கமிஷன் தெளிவுபடுத்திருப்பாங்க அது எதனாலே தீவிரமா அதுலேயே விஷயங்களை விளக்கமா கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்க தேடி படிங்க அதுல மூன்று முக்கியமான விஷயங்கள் சொல்றேன் இப்ப முதலாவது தன்னுடைய மகனை மூக்க முத்துவ திரைப்படத்துறைகளை கொண்டு வர்றாரு அதுலதான் நீங்க இந்த அஞ்சுகம் பிக்சர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த பிரச்சனை வருது அது என்ன பிரச்சனை கிடையாது இப்ப விஜய் அவர்கள் இருக்காங்க விஜய் அவர் ஓரளவுக்கு வளர்ந்துட்டாங்க வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன செய்வாங்கன்னா இவங்க சொந்த
ஆனா அதை ட்ரை பண்ணாரு எப்படின்னா தன்னுடைய மகனுடைய முதல் படத்துக்கே தன்னுடைய மகனுடைய முதல் படத்துக்கு அதை ட்ரை பண்றாரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் லட்சத்துக்கு மேல பத்துலேருந்து பன்னெண்டு லட்சத்துக்கு மேல இந்த அஞ்சு பிக்சர்ஸ் மூலமாக டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆல்ரெடி வாங்கி படம் எடுத்ததா காட்டுறாரு இந்த படம் எடுக்கிறது கொடுக்குறாரு இல்லையா அந்த காசு அவர் யார் நினைக்கிறீங்க அதுதான் இங்க விஷயம் வரும் பொதுப்படைத்துறையில் டெண்டர் எடுக்கக்கூடிய நபர்கள் இவருக்கு இந்த பிக்சர்ஸ்க்கு காசு கொடுக்குறாங்க அப்ப ஊழலா லஞ்சமா காசு வாங்கினா தப்பு நான் படம் எடுக்க போறேன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் கொடுத்தா அதன் வழியா லாபமா வந்துச்சு கணக்கு அமிச்சா தப்பு இல்ல இதோ குற்றம் நடந்திருக்கு நம்மளால உறுதியா சொல்ல முடியும் ஆனா அத குற்றம் நூறு சதவீதம் சட்டப்படி நிரூபிக்க முடியாம போயிடும் சரியா ஏன்னா அவர் வருமானம் பார்த்திருக்காரு ஒரு தொழில் அவர் மேல நடத்திருக்காரு அது தொழில் மூலம் லாபம் வந்து தங்களுக்கு சொத்து வாங்கியிருக்காங்க கணக்கு அமிச்சாச்சா அதாவது ஊழல் பண்றது எப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள்லயே டிக்ஷனரி போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க கருணாநிதி ஃபர்ஸ்ட் வருது எப்படி புத்திசாலி நம்ம கை நீட்டு வாங்குறத விட அதை கணக்கு விளக்க வாங்குறது இல்லையா அங்கேதான் கருணாநிதி புத்திசாலி முதலாவது ரெண்டாவது நீங்க இதுல என்ன புரிஞ்சுக்கணும் எப்படி தன் கண் தன் தன் கைக்கு பணம் வரணுன்றதுல அவர் புத்திசாலித்தனமா இருக்காரு இரண்டாவது குற்றச்சாட்டான இது பூச்சி மல்லி பூச்சிக்கொல்லி மருந்து இருக்கலையா அந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தெளிக்கிறது அப்ப பிளைட் மூலமா சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி விமானங்கள் மூலமாக பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை தமிழ்நாடு முழுவதும் அங்கெங்கே தெளிக்கப்படணும் ஏன்னா பூச்சிகளை கொண்டு விவசாய உற்பத்தி இருக்குல்ல அதை அதிகப்படுத்தணுன்றக்காண்டி அரசு முப்படுறாங்க எல்லா மாநிலங்களிலும் அதுக்கு ஒரு வரையறை வைக்கிறாங்க அதுல கமிஷன் பார்க்குறாரு அதுல கமிஷன் பார்க்குறாரு அந்த கமிஷன் சும்மா பல லட்சங்கள் போகுது அதுவும் அந்த காலத்துல சில லட்சங்கள் இருந்து நீங்க நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது இன்னைக்கு பல ஆயிரம் கோடிகள் மாதிரி அவ்வளவு சொத்துக்கள் வாங்க முடியும் அவ்வளவு நகைகள் வாங்க முடியும் அவ்வளவு தங்கங்கள் வாங்க முடியும் நீங்க தயவு செய்து அந்த காலத்துடைய மதிப்போட எடுத்து பாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒண்ணுகள் இந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்து ஊழல் இருக்கு இல்லையா தெளிப்பு இல்லை ஊழல் இந்த கமிஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த கமிஷன் மீது சர்க்காரிய கமிஷன் நூறு சதவீதம் இதுக்கான சந்தேகங்கள் நம்மளால எழுப்ப முடியும் அதுக்கு தவறு நடந்திருக்குன்றது நம்மளால தெரியுது ஆனா நிர்வாக ரீதியான தவறா இருக்கு அது எது நிர்வாக ரீதியாக அது கொள்கை முடிவாக எடுக்கிறாங்க அரசு கொள்கை முடிவாக எடுக்கிறது மூலமாக கமிஷன் பார்த்துருக்கு அப்ப இங்க ஒரு பக்கட்டு தன்னுடைய ஊழல் பணம் எப்படி வரும்ன்றது புத்திசாலித்தனம் இருக்குது இன்னொரு பக்கட்டு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே கமிஷன் வாங்குறது இல்லையா எல்லாத்துக்கும் கமிஷன் பார்க்குறது இப்போ டெண்டரா அதில் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எங்களுக்கு கொடுங்க இந்த அதுவா அதில் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொடுக்குன்னு ஆரம்பிச்சிருக்கல அது ஆரம்பிச்சு வச்சது வேற யாரும் கிடையாது திருவாளர் கருணாநிதி அவர்கள் தான் கமிஷன் பார்க்குற வேலை அதுக்கடுத்து ஊழல் பண்ணுறோம் கமிஷன் பண்ணுறோம் இன்னொரு பக்கட்டு சட்டத்தையே தன்னுடைய முதலாளிகள் இருக்காங்களே தங்களுக்கு வேண்டப்பட்டவங்களுக்கு எல்லாம் வளைக்கிறது அது நீங்கள் தேடி பாருங்க குளோப் குளோப் தியேட்டர் ஒரு தியேட்டர் இருக்கும் அந்த தியேட்டர் சம்பந்தப்பட்ட ஊழல் அந்த தியேட்டர் சம்பந்தப்பட்ட ஊழல்ல அவர் என்ன செஞ்சாருன்றது சர்க்காரி கமிஷன் தெளிவுபடுது அதுல முக்கியமா நபருக்காக ஒரு லட்ச ரூபாய் நெருக்கி வாங்கிட்டு சட்டத்தையே வளைச்சிருக்காரு அதாவது சட்டத்தையே மாற்றி அமைச்சிருக்காரு சட்டத்தையே அதற்கேற்ற மாதிரி திருத்தி அமைச்சிருக்காரு இந்த வேலையும் பார்த்துருக்காரு அதாவது சட்டத்தையும் வளைப்பார் கமிஷனும் வாங்குவார் கமிஷன் எப்படி வாங்குன்ற புத்திசாலதனமும் கருணாநிதி அவர்களுக்கு உண்டு இது சர்க்காரிய கமிஷன் மூலமாக நாம தெளிவா புரிஞ்சுக்க முடியும் எப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்று எழுவத்தி ஆறுகளே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்று எழுவத்தி ஆறுகளே அப்படி இருந்தாருனா அப்படி இருந்த கருணாநிதி எப்படி தான் பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சிருப்பாரு அதை நீங்க அடுத்தடுத்த ஆட்சி முறைகள் அவர் என்ன நிமிதமெல்லாம் ஊழல் பண்ணாரு தெரிஞ்சீங்கன்னா தான் இந்த கருணாநிதி அவருடைய வளர்ச்சி எப்படி அதோடைய பரிணாம வளர்ச்சி என்னன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும் அதற்கடுத்து முழுமையாக ஆட்சி செஞ்சது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு இந்த காலகட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ரொம்ப புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா நீங்க அந்த அரசியல் இருக்கு இல்லையா அரசியல் சார்ந்த இந்த பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை தெளிவாக படிங்க ஏன்னா அப்ப இவர் ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வந்திருக்கவே முடியாது திமுக அழிவை நோக்கி போய்கிட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் இவர் காப்பாற்றி அரசியல் வந்து உட்காரதுக்கு அந்த ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்து உட்காரத காரணமே ரஜினி அவர்கள் தான் ஏன்னா அப்போ வைகோ அவர்கள் பிரிஞ்சிருக்க காலகட்டம் கருணாநிதி அவர்கள் ஏறக்குறைய அழுதுகிட்டு இருந்த காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்தில் இவர் மீண்டும் ஆட்சி வர்றதுக்கு காரணம் முழுக்க முழுக்க இவருடைய சாணிக்கத்தன்மை அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது முழுக்க முழுக்க அதற்கு ரஜினி அவர்களுடைய அன்றைய ஆதரவும் மூப்பனார் அவர்களுடைய முயற்சி தான் சரியா இதை நீங்க அரசியல் ரீதியா பார்த்துக்கோங்க நான் இப்ப அந்த காலகட்டத்தில் நடந்த முக்கியமான குற்றம் இருக்கு இல்லையா முக்கியமான குற்றம் அது என்னன்றது சொல்றேன் அது என்னன்னா லாட்டரி மார்க்கெட் இந்த காலகட்டத்தில் இவர் மிகப்பெரிய லெவல பிரபலம் உங்க
எப்படினாலும் அது நல்ல நல்ல முதலீடு தானே அப்படின்னு நம்பினாங்க அப்படி நம்பக்கூடிய உலகம் இங்கே உண்டு அது தவறுறது கிடையவே கிடையாது ஏன்னா உலகம் முழுவதும் லாட்டரி விற்பனைன்னு ஒன்று இருக்கு ஆனால் இங்கே ஒரு வித்தியாசமான வேலை நடந்துச்சு அது என்னன்னா லாட்டரி மாட்டின் அதாவது ஆட்சி அதிகாரத்தின் நெருக்கமாக இருக்கிறதுனால இங்கே என்ன நடந்துச்சுன்னா அந்த லாட்டரி பிஸ்னஸ் இருக்குல்ல அதன் மூலமாக தமிழகத்தை ஒட்டு மொத்தமாக சூறையாடுறாங்க இதுதான் உண்மை இந்த சூறையாட பட்டதுனால பல லட்சம் குடும்பம் நடுத்தருக்கு வந்துச்சு பல லட்சம் குடும்பம் பெரும் கடனாளியாக மாறினாங்க எனக்கு என்ன அதிசயம்னா இவ்வளோ பெரிய முறைக்கேடு நடந்திருக்கு அந்த முறைக்கேடை பற்றி எந்த செய்தி நிறுவனமும் வெளிக்கொண்டு வரல எந்த செய்தியாளரும் அப்படி பேசுறது கிடையாது பெருசா எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது நான் ஆய்வு செஞ்சதுல தெரியுது இவ பல ஆயிரம் கோடிகளை இதன் மூலமாக மக்கள் பணத்தை அப்படி சுரண்டி ரத்தத்தை குடிக்கிற மாதிரி குடிச்சிருக்கானுங்க ஆனா அதை பத்தி யாரும் பேசவே இல்லை ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இன்ன வரைக்குமே அது என்னன்னு கேளுங்க என்னன்னா லாட்டரி பிசினஸ் இப்போ சொல்ற உலகம் முழுவதும் நடக்குது அது தப்பு நான் சொல்ல வரவே இல்லை ஆனா லாட்டரி பிசினஸ் என்ன பண்ணாங்க இவன் என்ன விதமான முறைக்கேடுகள் நடந்துச்சு நான் சொல்றீங்க அது என்னன்னா நீங்க எடுத்துக்காட்டுக்கு நீங்க ஒரு லாட்டரி பிசினஸ் நடந்தது நினைச்சுக்கோங்க சுமார் ஒரு லட்சம் லாட்டரி டிக்கெட்டை இப்ப செய்ய போறீங்க என்ன எவ்வளவுக்கு பத்து ரூபாய்க்கு அப்ப பத்து ரூபாய்க்கு நீங்க ஒரு லட்சம் லாட்டரி பத்தீங்கன்னா எவ்வளவு மக்கள் இருந்து வாங்குறீங்க ஏறக்குறைய பத்து லட்சம் ரூபாய் மக்கள் என்ன வாங்கினா ஒரு பேப்பர் வாங்கினாங்க எவ்வளவு கொடுத்து பத்து ரூபா கொடுத்து பத்து ரூபா கொடுத்து ஒரு பேப்பர் வாங்குறாங்க அது நீங்க லாட்டரின்னு சொல்லலாம் ஆனா பேப்பர் வாங்குறாங்க எதனால தங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் வந்து ஏதாவது விழுகும் இருக்காங்க இதைட்டா இப்ப நீ மக்கள் இருந்து அப்படி வாங்குற காசை என்ன பண்ணணும் நீங்க ப்ராடக்ட் கொடுக்கல நீ திரும்ப பரிசு பொருளா கொடுத்துடணும் அதுதான் எல்லா லாட்டரி சீட்டு நிறுவனமும் செய்யக்கூடிய வேலை அப்படி பார்க்கும் போது மக்கள் இருந்து நீங்க பத்து லட்ச ரூபாய் வசூலிச்சீங்கன்னா முதல் பரிசு ஒரு லட்ச ரூபாய் ரெண்டாவது பரிசு ஐம்பதாயிரமா நாலு பேர்த்துக்கு மூன்றாவது பரிசு இருபத்தி ஐயாயிரமா இருபது பேருக்கு அப்ப நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி நீங்க பரிசு தொகைகள் இருக்குல்ல அதை பிரிச்சு நீங்க அறிவிச்சிடுறீங்க யாரு வெற்றியாளரோ அந்த நபர்களுக்கு அந்த பரிசு கொடுத்தது போக ஒரு லட்சமோ ரெண்டு லட்சமோ மிச்சம் இருக்கு இல்லையா அதை நீங்க பிரிண்டிங் சார்ஜ் கமிஷன் ஏஜென்சியோட சார்ஜ் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய லேபர் இருப்பாங்களே அவங்களுக்கு சேலரி அப்படின்னு பிரிச்சுக்கணும் இதுதான் நடைமுறை இதுதான் லாட்டரி பிசினஸ்ல நடக்கக்கூடிய விஷயம் இதுல என்ன முறைக்கேடு நடந்துச்சுன்னா அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு லட்சம் லாட்டரி அடிச்சா பத்து ரூபாய்க்கு விற்றா பத்து லட்சம் கிடைக்குமா ஒரு லட்சம் லாட்டரி அடிச்சு பத்து ரூபாய்க்கு விற்கிறதுக்கு அனுமதி யார்ட்டு வாங்கணும் அரசுக்கு அதிமதி வாங்கணும் இந்த ஒரு லட்சம் லாட்டரி சீட்டை வாங்கி அடிச்சு புழக்கத்தில் விட்டுருவாங்க இன்னொரு பக்கெட்டு கல்ல லாட்டரி இருக்கு அதை ஒரு லட்சம் இல்லை ரெண்டு லட்சம் லாட்டரி அடிச்சு புழக்கத்தில் விடுவாங்க இது எப்படி இருக்குது அதாவது ஒரு லட்சம் லாட்டரி அடிக்கிறதுக்கு அரசு அனுமதி கொடுத்துருக்கு ஆனால் கூடுதலாக ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் லாட்டரி சீட்டை அடிச்சு புழக்கத்தில் விடுற மூலமாக நேரடியாக நீங்கள் பத்து லட்சத்தை வசூல் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க ஆனால் மறைமுகமாக நீங்கள் அடித்த கல்லல் ஆற்றின் மூலமாக எவ்வளோ வந்துச்சு ஒரு ஒரு அட்டைப்படுத்த பத்து லட்சம் இருபது லட்சம் கொள்ளையடிச்சாங்க இந்த மக்களை முழுமையாக இதற்கு முன்ன வேறு எந்த நாட்டிலையும் இந்த விதமாக கொடூரமாக கொள்ளையடிச்ச கூட்டம் கிடையவே கிடையாது அது யார்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய லாட்டரி அதிபர்கள் அது மிகவும் முக்கியமானது திமுகவுக்கு மிகவும் நெருக்கமாக இன்ன வரைக்கும் திமுகவுக்கு ஃபண்டு பண்ணக்கூடிய லாட்டரி மாற்றினார் அதுல எனக்கே தெரியும் நானே ஆய்வு செஞ்சிருக்கேன் நானே அதற்கான ஆதாரங்களை தர தயார் பலரும் கடல்ல போய் விழுந்தாங்க பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் கடல்ல சின்ன சின்ன நடுத்தர குடும்பம் ஏழைகள் கிடையாது நடுத்தர குடும்பத்தில் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க ஃபுல்லா இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் கடல்ல போய் விழுங்க அந்த கடன் வட்டி ஏற பலருமே வீட்டை விற்கிறது நிலத்தை விற்கிறதுன்னு போய் நின்றாங்க அதுக்கு காரணம் யாரு ஒன்னு ஆட்சியாளர்கள் ஆட்சியாளர் கைக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு இந்த விதமாக கொள்ளையடிக்கிறதே குறியா தெரிஞ்ச ஒரு கூட்டம் இது புரியுதா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல எனக்கு தெரிஞ்ச பல ஊழல்கள் நடந்துச்சு அதுல மிகவும் கொடூரமானது மிகவும் அறுவருக்கத்தக்கது மிகவும் உச்சகட்ட மோசம் எதுனா இந்த லாட்டரி ஊழல் தான் ஆனா என்னவோ தெரியல இவ்வளவு லட்சம் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஏன் பேசவே இல்லை ஏன் பேசவே இல்லை ரெண்டு காரணம் தான் அதே சொன்னேன் இந்த ஆட்சி அதிகாரத்தின் கையில் எது இருந்துச்சு செய்தி நிறுவனங்கள் இருந்துச்சு இன்னொரு பக்கட்டு திரைப்படத்துறை இவங்க கண்ட்ரோல் இருந்தாங்க இந்த ரெண்டையும் கண்ட்ரோல் வைக்கக்கூடிய இந்த ஆட்சியாளர் என்ன பண்ணாரு ஒட்டு மொத்தமா மக்கள் எதை கேட்கணும் எதை கேட்க கூடாதுன்னு மூடி மறைக்க இவங்களால முடிஞ்சிச்சு இது உங்களால புரியுதா அதுக்கு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு வரைக்கும் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்தாரு இந்த காலகட்டத்தில் இவர் என்னென்ன ஊழல் பண்ணார் அப்படின்னு நீங்க எடுத்து தேடிக்கோங்க நான் நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கேன் இதுல முக்கியமானது எது அப்படின்னு கேட்டீங
நிலங்கள் ஏரி நிலங்கள் ஏரிகளா இருக்கு அது ஆக்கிரமிப்பு வந்து வெளியே எடுக்கிற ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தார் அந்த சட்டத்தின் மூலம் அவர் என்னென்ன வேலைகளை பார்த்தாரு அது என்னென்ன ஓட்டையை போட்டார் விஷயத்தை நான் சொன்னேன் அது பத்தொன்பது அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஒரு வீடியோ போட்டேன் இந்த ரெண்டு வீடியோ எடுத்து பாருங்க முழு விஷயம் தெரியும் அது சின்னதா சொல்றேன் கேளுங்க நீங்க சமீபத்தில் இந்த நியூஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கா இருபத்தி ஆறாயிரம் கோடி முதலீட ஸ்ரீலங்கால யாரு டிஎம்கே உடைய நிர்வாகி ஜெகத்ரட்சன் அவருடைய நிர்வாகம் முதலீடு பண்ணுது இவ்வளோ பெரிய கோடி இவருக்கு எப்படி இருந்துச்சு அதை நீ கேட்கலாம் அதுக்கு முடிக்க அவர் அமைச்சராக இருக்கும்போது என்ன நடந்துச்சுன்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் அது என்னன்னா இது ஜே ஜே ஆர் பவர் பவர் ஜென்ரேஷன் இது யாரு இவர் உருவாக்குறாரு அதை வாங்கி பிற்காலத்தில் எங்கே விற்பனை செய்கிறாரு சும்மா கேஎஸ்கே எனர்ஜிஸ் இவங்கள்ட்ட விற்பனை செய்கிறார் இது எப்படி நடக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா இவர் அமை அமைச்சராக இருக்கும்போது லைசன்ஸ் விற்றா நம்ம ஊழல் வாங்கலாம் கரெக்டா ஏன்னா அமைச்சராக இருக்கும் ஆனால் கருணாநிதி அதாவது திமுக உடைய பிளான் எப்படி கேட்டிங்கன்னா லைசன்ஸ் விற்கிறது கிடையாது ஒட்டு மொத்தம் அந்த நிறுவனத்தையே உருவாக்கி அப்படியே விற்பனை செய்யுது எதுக்கு லைசன்ஸ் கொடுக்குறது லைசன்ஸ் கொடுத்து அது கூட வாங்கணும் நாமளே ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்கி அதே விற்பனை செய்வோம் இதே அப்படி இருக்கு உலகத்தில் இப்போ யோசிக்க யாரா முடியுமா அது மின்சாரத்தை உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்கறதுக்கான ஒரு லைசன்ஸ் எனக்கு வேணும் தனியாக இருக்க அனுமதி கொடுக்குறாங்க ஆ சரி நான் லைசன்ஸ் மட்டும் தான் கேட்பேன் லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ணி வாங்கிட முடியும் ஆனால் இருக்கிற லைசன்ஸ் அளவு நாலு லைசன்ஸ் அந்த நாலு லைசன்ஸும் திமுக காரணம் ஆகிட்டோம்னு வச்சுக்கோ எப்படி இருக்கும் ஆனால் அவங்க யாருக்குமே கரண்டு உற்பத்தி பண்ணுறதுல எந்த அனுபவமும் கிடையாது ஆனால் லைசன்ஸ் எதுக்கு வாங்குறாங்க வாங்கி நிறுவனமாக உருவாக்கி நிறுவனம் மாதிரி உருவாக்கி அந்த லைசன்ஸை கையில் வச்சுக்கிட்டு அந்த லைசன்ஸை விற்றுறது இதன் மூலம் என்ன ஆகும் லஞ்சம் வாங்க தேவையில்லை அந்த லைசன்ஸை விற்றது மூலமாக பெரும் லாபம் கிடைக்கும் இல்லையா அதை தங்களுக்கு முறையாக அந்த ஊழலை முறையாக வெள்ளை பணமாக மாற்ற முடியும் இது எப்படி இந்த வேலை நடந்துச்சு அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு தான் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் இதே மாதிரி அக்காடு பவர் கார்பரேஷன் ஆரம்பிச்சு ஜேபி பவர் கார்பரேஷன் வரைக்கும் இப்படி பவர் கார்பரேஷனை உருவாக்கி அதுக்கு லைசன்ஸை வாங்கி அதன் ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்கி அந்த நிறுவனத்தை விற்பனை செஞ்சுருப்பாங்க இது எப்படி இருக்கு இதுக்கு பேர் தான் நவீனத்தில் நவீன காலத்தில் கருணாநிதி அவர்கள் யோசித்த புதுவிதமான தந்திரம் ஊழல் செய்வது ஒன்று ரெண்டாவது அது என்னன்னா ஜெயலலிதா ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் திமுகவின் மீது பெரும் அளவுக்கு நில அபகரிப்பு ஊழல் ஒன்று வந்துச்சு ஞாபகம் இருக்கா நில அபகரிப்பு ஊழல்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய நிலத்தை பிடிக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஊர் ஊருக்கு நூறு நூற்றம்பது குடும்பம் யார் மேல திமுக நிர்வாகிகள் மீது ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க கோயம்புத்தூர்லாம் பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ரிப்போர்ட் வந்து கணக்கு சொல்லுது இவ்வளவு பேர் எப்படி தமிழ்நாடு முழுவதும் ஊழல் பண்ண முடிஞ்சு எப்படி நில அபகரிப்புகள் ஈடுபட முடிஞ்சு அப்படின்னு கேட்டினா அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் காரணம் என்னன்னா இந்த சட்டத்தை ஒன்று கொண்டு வந்தார் அதாவது நீர்நிலைகளை பாதுகாக்க போறேன் நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பை மீட்க போறேன் அப்படி சட்டத்தை உருவாக்கி ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல அந்த சட்டத்தில் ஒரு ரெண்டு ஓட்டையை போட்டார் ரெண்டு ஓட்டை என்னன்னா முதலாவது ஓட்டை மிக முக்கியமானது ரெவன்யூ டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்து அந்த நீர்நிலையுடைய அளவெடுக்குதல் இருக்கு இல்லையா அந்த உரிமையை ரெவன்யூ டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்து ரெவன்யூ ஆன் டிசாஸ்டர் பேரிடர் மேலாண்மை இல்லையா பேரிடர் மேலாண்மை மீட்பு குழு அவங்க வராங்க இல்லையா அந்த மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த மேனேஜ்மெண்ட் இருந்து கையை பற்றி பொதுப்பணித்துறைக்கு மாற்றினார் இதன் மூலமாக அந்த நீர்நிலைகளை காப்பாற்ற வேண்டிய அளவெடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு இவங்கள்ட்ட இருந்து அவங்கள்ட்ட மாறுது முதலாவது ரெண்டாவது இங்கே இன்னொரு ஓட்டை போட்டுறாரு என்னன்னா தங்களுக்கு தேவைப்பட்டா அதாவது பொதுமக்களுக்கு நலனுக்கு தேவைப்பட்டா அந்த நீர்நிலை இருக்கக்கூடிய பகுதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் எடுத்துக்கலாம் இதே பிறகு இது பாதுகாக்கிற கிடையாது இதுதான் திட்டம் போட்டு திருடுறது புரிதா உங்களுக்கு அதனால் தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்த காலகட்டத்தில் வேறு எந்த நாட்டிலையும் வேறு எந்த உலகத்திலையும் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த காலகட்டத்தில் உருவான ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனி மாதிரி வேறு எந்த நாட்டும் உருவாகல இந்த காலகட்டத்தில் எங்கிட்ட திரும்பலாம் ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனி ஃபுல்லாக தீ திமுக திமுக காரங்க நிலத்தை வச்சு நிலத்தை விற்பனை செய்வது மூலமாக நிலத்தை அடித்து பிடிக்குவது மூலமாக பெரும் கோடிகளை சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கதவை திறந்து விட்டது யார் திமுக தலைவர் கருணாநிதி அதன் மூலமாக இவங்களுடைய மாவட்ட செயலாளர் சொல்லவே வேணாம் சும்மாவே அடிப்பாங்க திறந்து விட்டால் தமிழ்நாடு முழுவதும் கேள்வி கேட்பார் இல்லாத எல்லா நிலங்களும் பட்டா சட்டம் மாற்றப்பட்டுச்சு என்ன ஏதுன்னு யார் வரமாட்டான் இவனை அடித்தா ஈஸியாக வாங்கிடலான்னா அவனை அடித்து கை நிலங்களை கை கையகப்படுத்தினாங்க சில மிரட்டி நிலங்களை மாற்றினாங்க அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்நாடு முழுவதும் அப்புறாணி மக்கள்கிட்ட இருந்து நிலங்கள் பிடிக்கப்பட்டுச்சு அது மட்டும் கிடையாது நீர்நிலைகள் இருக்கக்கூடிய நிலங்களுமே ஆக்கிரமிப்பு உருவாக்குச்சு அதனால தான் வந்ததும் ஜெயலலிதா ஆட்சிக்கு
அதற்கடுத்து அதற்கடுத்து அவங்க உழைச்சானா அந்த உழைப்புக்கான அங்கீகாரங்கள் கொடுக்கவும் பழகும் இந்த ரெண்டு யாரோட கடமை இந்த ரெண்டும் ஆட்சி அதிகாரத்தில் வரக்கூடிய கட்சிகளுடைய அதனுடைய தலைவருடைய கடமை ஆனால் இந்த ரெண்டையும் முழுமையாக மீறுவது யாருனா கருணாநிதியார் அனைத்துக்கும் வாய்ப்பு இல்லையா அது முழுமையாக புறக்கணிச்சுட்டு தன்னுடைய குடும்பத்துக்கு முதல்ல அதுக்கடுத்து தனக்கு கீழே தனக்கு விசுவாசியாக இருக்கிறவங்க இல்லையா அவங்களுக்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கணும் இன்னொரு பக்கெட்டு அங்கீகாரங்கள் இருக்கு இல்லையா நீ என்னதான் கடுமையாக உழைச்சாலும் சரி அங்கீகாரன்றது நீ எனக்கும் எங்கள் குடும்பத்துக்கு விசுவாசமாக இருந்தாலும் அவனுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் இன்னைக்கும் நீங்கள் கருணாநிதி அவர்கள் குடும்பத்துக்கு நீங்கள் விசுவாசமாக இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் திமுக மாவட்ட செயலாளர் வந்து பெரிய பொறுப்புகள் வர முடியும் நீங்கள் வேறு எதுக்கும் விசுவாசமாக இருக்குன்னு தேவை கிடையாது என் குடும்பத்துக்கு விசுவாசமாக இருக்கு அவள முடிவு போச்சு அப்போ அங்கீகாரன்றது உழைப்புக்கோ திறமைக்கோ கிடையாது இவ்வளோ பண்ணியிருக்காரு இவ்வளோ பண்ணிட்டு எவ் எப்படி இவரால் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்க முடியுது மீண்டும் மீண்டும் அரசியல் பண்ண முடியுது இந்த மக்கள் எப்படி இவங்க ஓட்டு போட முடியுன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே தான் இவருடைய அரசியலே இருக்குது அது என்னென்னா இவ்வளோ பண்ணுறாருல இதுதான் உண்மை ஆனால் உண்மைக்கு புறம்பா இப்படியான விஷயங்கள் செய்வார் அதாவது நீங்கள் சமூகத்தில் ஒரு பெரிய ஜாதி தலைவர் உங்களுக்கு பெரும் ஓட்டு அந்த பக்கெட்டு இருக்குன்னா உங்களை அர அரவணைச்சிக்குவார் இல்லை உங்கள்கிட்ட மதம் இருக்குது உங்கள்கிட்ட மதம் ஓட்டு இருக்குன்னா உங்களே அரவணைச்சிக்குவார் இல்லை ரெண்டு இல்லை நான் ஒரு பிரிவினைவாதி நான் இந்தியாவிலேருந்து பிரிவினை நினைக்கிறேன் நக்சலைட் இல்லாட்டி தமிழ் தேசியவாதினா உங்களே அரவணைச்சிக்குவார் இல்லை எனக்கு அதெல்லாம் கிடையாது நான் சிறுபான்மை ஓட்டுக்காக போகிறேன் உங்களே அரவணைச்சிக்குவார் அதுக்கப்புறம் திராவிடம் பேசி மக்களை குழப்பார் திராவிட தான் ஒரு ஓட்டு இங்கே கிடையாது ஆனால் குழப்பார் திராவிடம் தான் இங்கே வந்து சாதிச்சுன்னு சொல்லுவார் அதுக்கப்புறம் அங்கிட்டு போய் தமிழ் தமிழ் தான் முக்கியம் தமிழ் திராவிட சொல்லி தமிழ் சொல்கிறீங்க அதுவும் குழப்பார் கடைசியாக பெரியார் பண்ணிட்டு இது எல்லாமே என்ன தெரியும் நம்ம இதனால ஆட்சிக்கு வந்தாரு சொல்லுவாங்க ஆனா இதனால எதுக்கா ஆட்சிக்கு வரல இது எல்லாமே தனக்கு வசதியா தன்னுடைய அரசியல் தேவைக்காக பயன்படுத்திக்கிட்ட ஒரே ஒரு திமுக நிர்வாகி திராணின்னு இருந்தா சூடு சொன்னு இருந்துச்சா நான் சொன்னது தவறு இல்ல இவர் ஏழ்மையின் வடிவம் உண்மையிலே இவர் மிகப்பெரிய பொதுநல தண்டு தொட்டுதான் செஞ்சாரு இவர் குடும்பமே எளிமையின் வடிவம் யாராவது ஒருத்தர் நிரூபிச்சுன்னா நான் பத்து லட்சம் ரூபாய் தரேன் யாரு திமுக நிர்வாகிக்கு சொல்றேன் இல்லைனா தமிழக மாணவர்கள் நிலையில் புரிஞ்சுக்கோங்க இங்க இந்த திராவிடம் அது இது ஜாதி ஒழிப்பு இதெல்லாம் வடிகட்ட பொய் ஜாதி நிறைய தூண்டி தூக்கி பிடிச்சதே திமுக தான் உங்களை ஏமாத்துறதுக்காகவும் பட்டியலான மக்களை ஏமாத்துறதுக்காக தான் இவங்க ஜாதி ஒழிப்பு பேசுறது இன்னொரு பக்கெட்டு சிறுபான்மையினர் இருக்காங்களையா அவங்களை தூண்டி விடுறது இன்னொரு பக்கம் மொழியை தூண்டி விடுறது எல்லாமே இவங்க முழுக்க முழுக்க தங்களுடைய அரசியல் தேவைக்காக தான் பண்ணாங்க தெரிஞ்சுட்டு இவங்களுடைய பெரும்பாலான ஊழல்கள் பெரும்பாலான பிஸ்னஸ் லிங்க் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே நார்த் இந்தியனோட தான் இவங்க சொன்னதுக்கு இவங்க வா அவங்க வாழ்றதுக்கு எந்தவித சம்பந்தமும் கிடையாது அதனால நீங்க தாராளமாக நூறு சதவீதம் இவர் சொல்லலாம் என்னான்னு ஊழலின் தந்தை கருணாநிதின்னு நீங்க நிச்சயம் சொல்லலாம் அதுக்கு உகந்த நபர் தான் இவர்